Misafirler, hoş geldiniz. Önce Türk ve İsveç milli maçlarını dinleyeceğiz. Sonrasında sizlerle, sizleri kısaca hitap etmek istiyorum. Milli maçlarımızı, Türkiye'nin ve İsveç'in milli maçlarını, Antalya Devlet ve Opera ve Balesi'nden Soprano dostumuz Burcu Bükem ile Azerbaycan kökenli piyanist dostumuz Victoria Hökne seslendirecekler.
is a, indeed an honor to represent the Swedish government at uh, this celebration of the Turkish Turkey's Republic Day. And tomorrow will mark, of course, as we know, uh, 100 years since uh, Mustafa Kemal Atatürk proclaimed the Turkish Republic. Uh, and as you all know, Prime Minister Christensen has stated very clearly that our government wants to develop the relations between Sweden and Turkey. Turkey is explicitly mentioned in the um, statement of government policy, which shows how highly we prioritize our relationship. As Foreign Minister, I wish to contribute to this deepening of our bilateral relations. Um, I have uh, already had many productive conversations with my colleague, uh, Foreign Minister of Turkey, uh, Akan Fidan, uh, and there are many areas where we can cooperate more. One of the main issues is, of course, unfortunately, the fight against terrorism, which is a very high priority for this government. But there are other areas as well, including economy and trade. And my colleague, Minister Johan Fossil, who is responsible for trade at the Ministry of Foreign Affairs, will initiate more contacts with his counterparts in Ankara soon. Sweden and the Republic of Turkey have had diplomatic relations for almost 100 years. We signed a friendship agreement already in 1924. And of course, our diplomatic history with what was to become Turkey goes much further back. I look forward very much to start a new chapter in this long history of Swedish-Turkish relations. Uh, and um, I hope, of course, that we will stand here again a year from now. Uh, but then I hope we will be not just bilateral friends, but of course also full military allies. We are very grateful to President Erdogan, who has signed the ratification protocol and furthered it to the Turkish Grand National Assembly, where it uh, now will be, um, be processed. And we are looking forward to establishing not only just our NATO membership, but also a new chapter in our long history. Thank you very much for the invitation. And of course, I should also finish, and this is always something which I cherish very much, by saying not only just congratulations on the Republic Day of Turkey, but also, of course, Jumhuriyet Bayrami Miss Kitlu Olsun. Human dignity, our sense of worth as human beings, avoiding harm to others when we practice our rights and freedoms, international law, justice, consistency, as was emphasized by a wise Swedish statement who addressed a NATO parliamentary uh, meeting earlier this week in Riksdag, uh, moderated by uh, Mr. Wall. Walmart here. And as an extension of consistency, the need to avoid double standards. Sanity, common sense, humility, that is the need to be humble about how much we know and understand other societies and what they hold as truth. Moderation, somewhat like the Swedish lagom something I've been trying to practice since I came to Sweden, but with little success, as you can see from this highbrow speech. <laughs> compassion. And the fact that compassion becomes morally problematic if it is selective. And finally, children, just children. And with that, in addition to the Republic at its 100th anniversary, I raise my glass, at least, to the hope for peace.
Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Uzun süre oldu görüşemedik. Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve üstelik 100. yıl bu vesileyle İsveç'teki vatandaşlarımız ve İsveçli dostlarımız böyle bir 500-600 kişilik bir grup halinde Stockholm'de şehir merkezinden Büyükelçiliğimize yürüdüler. Ben de onlarla Büyükelçiliğimizde buluştum. Çok anlamlı bir jestti sağ olsunlar. Çoluk çocuk buraya gelmişlerdi. Tabii... Türkmen, Azerbaycanlı dostlarımız da bize katıldılar. Sağ olsunlar. Ee, hepsine çok teşekkür. Türkmen eli. Ee, hepsine, hepsine çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Merhabalar. Bugün 29 Ekim e, Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını kutluyoruz. Tabii ki e, bugün bizim e, Kadın Federasyonu, Türk Kadın Federasyonu organize ettiği yürüyüşe hep birlikte katıldı. Bizimle e, Sayın Başkan, Federasyon Başkanı e, Tülin Hanım. Merhabalar Tülin Hanım. Merhabalar. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Hepimizin Nasılsınız? Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Evet. E, bir mesajınız var mıydı bu münasebetle? Benim mesajım, konuşmamda da söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir yönetim değildir. Türkiye Cumhuriyeti 9 yıllık bir savaşın ardından kurulmuş bir cumhuriyettir. Bu nedenle çok değerlidir. Biz sadece bu yüzyılı değil, daha yüzlerce yılı kutlamak istiyoruz. Ne güzel. Size sonsuza kadar başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Tekrar Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ayrıca yine etkinliklerde buluşmak Yok. üzere. İnşallah. Sağ olun. Teşekkürlere bir mesaj vermek istiyorum. Gün beraber olma günü, hepimizin bir çatı altında toplanma günü. Benim en büyük idealim tüm Türklerin bir arada gelip bir çatıda oturması ve her Türk'ün Türk olduğunu gururla taşıması. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü. Ee, bunu tüm Türklerin arasında kutlamak bize gurur ve şeref veriyor. Hepinizi çok seviyorum ve bir çatı altında bulunmak istiyorum. İnşallah. Amin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Mayra ederim. Tekrar bu arada ayrıca aramıza katıldığımız için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin de organizasyonlarınızın daha çok olmasını ümit ediyorum. İnşallah.